a warm welcome to all the students of 10 plus 2 class today we will read a poem from your section b this is poem number 4 once upon a time written by gabriel okara i am your presenter yogita joshi government senior secondary smart school Pennybaga district Mansa. This is the part one of this poem and we are going to study glossary and paraphrase. Before starting the session, let's have a pre-reading activity. Students, what is the difference between old lifestyle and modern lifestyle? Think about it. Okay. Let's have a discussion about it. And I will give you the hints with the help of these pictures. Now guess from the pictures. What can you see in the left picture? And what can you see in the right picture? In which picture do you see the real joy? Yes, on the left hand side, first picture. And in the second picture on the right hand side, we have a girl with cold eyes. No smile, no expression. This is the thing that has set the stage for the poem that we are going to study today that real joy versus the artificial life of modern man as you have seen in the picture the two pictures are highlighting the major difference between the real and the artificial the faces that are laughing and enjoying are the real and the face that is sad that is artificial and we also see that the smile shows contentment so the other picture without any expression was showing desperate person this these pictures also highlighted happy versus stressed and the people who are real, contented and happy are always compassionate. On the other hand, the people who are artificial, desperate, stressed are always found cold. This thing disturbed our poet Gabriel Okara. Pyare bacho. ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਬਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਤਨਾਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੰਡੇ ਲੋਕ एक बार फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ ਅ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਆਥਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਲ ਸਵਿਚ ਓਵਰ to the text of the poem our poet gabriel imomotimi okara was a nigerian poet he was also a novelist he was born in nigeria on 24th april 1921 
he died on 25th of march 2019 he has written many books some of his famous books are the voice the fisherman's invocation and the dreamer his vision was about the poems and the novels he has won many awards but the most important is nigeria prize for literature which is the biggest award in nigeria regarding his education he has studied in northwestern university yaba college gomen college umwaya लेखक बारे संखेप विच जान लो गैब्रियल इमोमो टिमियोकारा नाइजीरिया के रहने वाले सन 24 अप्रैल 1921 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਦ ਵੋਇਸ ਦ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨਸ ਇਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਡ੍ਰੀਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਬ੍ਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪੋਮ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੈਬਰੀਅਲ ਓਕਾਰਾ ਵਾਸ ਅ ਸੀਰੀਅਸ poet he was studying the changes in the modern life and in this poem the poet laments the lost innocence of youth the poet is feeling that modern man is hypocrite and the modern man is fond of lying cheating and betraying and the poet feels that childhood has the honest laughter and the spontaneity in one's life bachcho ek kavita is kavi de dil de bahut nazdeek hai jis vich oh gal kar reha hai ki kis tarike naal ajj de log apni masoomiyat nu bhul gaye han ate nakli jeevan jeena shuru kar ditta hai ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ ਲੈਟਸ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਟੈਕਸਟ ਬਿਫੋਰ ਥੈਟ we look at the important words and meanings so glossary is in front of you first word is ice block cold eyes it means a look showing no emotions as we have seen in the first picture ice block cold eyes the matlab hai ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ 2 ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਔਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਐਸ ਮੋਸਟ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਇਨ ਅ ਗਰੁੱਪ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਇਟ ਹੈਸ ਟੂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੇਂਟਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ ਔਰ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫ ਦਾ ਹੈਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਦ ਸੈਕੰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਡੀਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਰਿਡੈਂਸ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਨ unkind way of saying that you are pleased that somebody has gone 
ਸੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਿਡੰਸ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੇੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਫੈਂਗਸ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਰਪ ਟੀਥ ਐਟ ਦ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅ ਸਨੇਕਸ ਮਾਊਥ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੋ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਂਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਈਸ ਬਲੌਕ ਕੋਲਡ ਆਈਸ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਪੋਰਟਰੇਟ ਰਿਡੰਸ ਐਂਡ ਫੈਂਗਸ let's enjoy the text first of all i'll recite the complete poem for you later on we'll paraphrase and discuss the ideas in every stanza here starts the text once upon a time once upon a time son they used to love with their hearts and love with their eyes but now they only laugh with their teeth while their eyes block cold eyes search behind my shadow there was a time indeed they used to shake hands with their hearts but that's gone son now they shake hands without heart while their left hand search my empty pockets feel at home come again they say and when i come again and feel at home once twice there will be no thrice for then i find doors shut on me so i have learned many things son I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face with all their confirming smiles like a fixed portrait smile. And I have learned to to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance to say glad to meet you without being glad and to say it's been nice talking to you after being bored but believe me son I want to be what I used to be when I was like you I want to unlearn all these muting things most of all I want to relearn how to love for my love in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs so show me son how to love show me how I used to love and smile once upon a time when i was like you once upon a time when i was like you dear students we have done the complete text now i'll paraphrase the entire poem for you i hope you loved the poem now let us have a paraphrase In the first stanza the poet is saying to his son that once upon a time people used to laugh heartily and when they used to laugh their eyes also laughed 
their teeth also laughed but now people laugh only with their teeth they have no joy in the eyes they have no joy on their faces their eyes are ice block cold eyes in the old times people used to shake hands with their hearts but all those times have gone son pehle stanza de vich kavi apne bete nal gal kar reha hai ke bacche ik purana sama hunda si tasveer ch dekho jadon log apne dil nal hasde san dekho bacche tasveer vich has rahe han ta unna diyan akhan de vich vi hase han ate unna diyan akhan de vich vi khushi de bhav han so kavi kehnda hai ke oh same hun chale gaye ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ now they shake hands without their hearts they have no love in their hearts when they shake hand with me they also search my pockets if i am rich if my pockets are full they will behave in a good way and if i am a poor person people will not look at me people are also hypocrites when i visit their home they show their happiness and they tell me feel at home and they also invite me again but when i go twice there is no thrice because they shut the doors on me dusre stanza de vich kavi keh reha hai ke ajj de log hath ta milonde han par dilon nahi milonde ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਟੋਲਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਸਮਝੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਸਨ ਦ ਪੋਇਟ ਸੇਸ ਥੈਟ ਹੀ ਹੈਸ ਆਲਸੋ ਲਰਨਡ ਥਿਸ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦ ਪੋਇਟ ਸੇਸ ਥੈਟ ਥੀਸ ਡੇਸ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਫੇਸਸ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸ ਐਟ ਹੋਮ ਐਂਡ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸ ਐਟ ਆਫਿਸ a different face is there in the streets and a different face when they are host when they go to a co- cocktail party they have a different face so they have confirming smiles in which they want to please other people and that smile is like a fixed dead portrait smile ta mere bacche main bhi yahi sara nakli vyavhar sikh chuka ha ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਟੇ ਪਹਿਨਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹਨ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਖੋਟਾ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੋਂਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਨਬੀ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁਸਕਰਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਟੂ to laugh with only my teeth the poet says that now he is also smiling 
in that way he is also smiling only with his teeth and he has also learned to say goodbye when he actually means good riddance he also says glad to meet you when he actually means he is not glad he also says it has been nice talking to you but actually he has got bored kavi kehnda hai ke hun main vi sikh leha hai ke main kive सिर्फ अपने दंदा नाल हसना है बिना दिल तो हाथ मिलाना है किसी को कहना तो यह है कि तू तो मिलके बड़ी खुशी हुई गुड बाय लेकिन दिल चो सोचना है कि खेड़ा छुटिया बिना खुश होए किसी को कहना कि तू तो मिलके खुशी हुई है और किसी को यह कहना कि थोड़े तो न गल करके बहुत वजिया लग्या जो तो कि असी उस इंसान तो बोर हो चुके होंगे हाँ in the next stanza the poet is telling his son that he was not happy to be artificial he really want to unlearn all these new things which are actually stressing him he wants to relearn once again how to laugh heartily and how to be real because this artificial smile is just like the snake's bear fangs pyare bachcho is stanza de vich kavi apne bete nu keh reha hai ke beta asal gal eh hai ke mainu is tarah di muskurahat vadiya nahi lagdi main jo eh nawa chal chalan sikh liya hai main is nu bhul jana chahunda ha ate main dobara sikhna chahunda ha kive main khid khid ke hasda si sacha sucha vyavhar karda si क्योंकि अज का मेरा यह नकली हादसा बिल्कुल सप्प के डंग वर्गा लगता है सो शो मी सन हाउ टू लव शो मी हाउ आई यूज टू लव एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम वैन आई वॉज लाइक यू द पोइट से इज दैट माई सन प्लीज टैल मी हाउ टू लव रियली अगेन एज यू लव प्लीज टीच मी इस स्टांजा के अखीर विच कवि अपने बेटे को कह रहा है कि बेटा मैनू भी उवें हसना सिखा जिमें तू हस रहा है क्योंकि मैं भुल चुका हाँ तो ये मासूमियत भरे हासे तेरे वर्गा एक सच्चा सुचा बच्चा ही मैं सिखा सकता है आई होप यू इंजॉयड द कंप्लीट फॉर्म लैट्स कंकलूड इट Hypocrisy is the real cause of stress in modern man so the poet is depicting the poet is expressing his sadness upon this kind of hypocritical behavior of modern man the poet says that the true happiness is in being simple and real this poem also gives the message of being innocent like a child only then we can enjoy the real place of life and that real place is contentment compassion and joy so is kavita da ant ki hai ki asi nakli banna chhad diye ajj da manukh isse layi dukhi hai tusi apne chare passe ajj lokan nu udas pareshan ate depressed vekhde ho हर पास लोग तनाव में आके खुदकुशियां कर रहे हैं तो कवि कहता है कि नकली जीवन जीन कारण ही यह अवस्था आई है जे मनुख दोबारा उवें ही मासूम सचा असल जीन जीना शुरू कर देगा तो ये मासूमियत उसू असली खुशी असली आनंद तक लै जाएगी नकली जीवन के उसू सिर्फ दुख और तकलीफ ही मिलती है उसका असली हासा गुआच जाता है डियर स्टूडेंट्स नाउ आई विल गिव यू होमवर्क ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो यू हैव टू राइट वन सेंटेंस फॉर ईच वर्ड डिस्कस्ड इन द ग्लॉसरी सो वी हैव डिस्कस्ड फाइव टू सिक्स वर्ड्स इन द ग्लॉसरी First of all write the word then 
make a sentence for it write all these words discussed in the glossary and make the sentences of all the words you can get the words in your textbook this was the end of the part 1 now we will meet again in the part 2 in which i'll tell you about the central idea of the poem and the comprehension questions that will be asked in your exam let me conclude the real message of the poem that is always be true to yourself being true to yourself is the only way to be happy when you are true to yourself you will be true to your life and you will be true to other people also thank you so much for being with me have a very nice day